ഹലോ ഫാൻസ് ഞാൻ ശ്യാമള നാരായണൻ എൻ്റെ ടാലിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻവെൻ്ററി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെൻ്ററി പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് കടത്തിന് വിൽക്കുക അതാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ഇഷ്ടമായ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാലി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലാണ് വരിക നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിലാണ് പോകേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇത് മോഡ് ഇവിടെ മാറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പർച്ചേസ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയിട്ട് കണ്ടോളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റിൽ എല്ലാ കീകളും ഇവിടെ കാണിക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ കാണിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ബിൽ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം വൺ നോട്ട് ടു അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ ഡേറ്റ് ചോദിക്കും ഡേറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് നാലഞ്ഞാണ് കൊടുക്കണത് പാർട്ടീസ് അക്കൗണ്ട് നെയിമ് അപ്പം ഞാൻ ക്യാഷിലാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടാലിയിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റർ അടിച്ച് എൻ്റെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും ഇവിടെ സപ്ലൈയറുടെ പേര് ക്യാഷിനെ വാങ്ങിക്കണോണ്ട് ക്യാഷ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഐറ്റം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ബ്രെഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ എന്തും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഓൾട്ട് സി പ്രസ് ചെയ്തു ബ്രെഡ് ഇവിടെ അണ്ട ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ടാലിയിലെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രൈമറി എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ച് എൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് നമ്മൾ സാധാരണ പാക്കറ്റിലാണല്ലോ വാങ്ങിക്കുക നമുക്കിവിടെ പാക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് ഓൾട്ടസി അടിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾട്ടസി അടിച്ചു പാക്കറ്റ് എൻ്റെ അടിച്ച് എൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ച് എൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് ഡീറ്റെയിൽ ഫോർ ബ്രെഡ് ബ്രെഡിനെ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ പർച്ചേസാണ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് പർച്ചേസുകളിൽ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾട്ടസി അടിച്ചു പർച്ചേസ് അണ്ടർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ എൻ്റെ വീണ്ടും ഞാനൊരു ഐറ്റം കൂടി കൊടുക്കുന്നു ജാമ് വീണ്ടും ഞാൻ ഓൾട്ട് സി അടിച്ചു ജാം അണ്ടർ പ്രൈമറി കൊടുത്തു യൂണിറ്റ് പാക്കറ്റ് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു ഒരു ഫിഫ്റ്റി പാക്കറ്റ് ഒരു റേറ്റ് കൊടുത്തു തേർട്ടി റുപ്പീസ് എൻ്റെ അടിച്ചു അക്കൗണ്ടിങ് ഡീറ്റെയിൽ ഫോർ ജാം ഇവിടെ നമ്മൾ പർച്ചേസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പർച്ചേസിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പർച്ചേസ് എൻ്റെ അടിച്ചു എൻട്രി ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ഇനി സെയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാ
ആ വിൽക്കണ പാർട്ടിയുടെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓൾട്ടസി അടിച്ചിട്ട് പാർട്ടിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾട്ടസി അടിച്ചു ഇപ്പോൾ രാമിനാണ് വിൽക്കണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രാം അടിച്ചു ഇവിടെ ചോദിക്കും അണ്ടർ അപ്പോൾ വിൽക്കണ പാർട്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൺറി ഡെറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം സൺറി ഡെറ്റർ എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ ചിന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പർച്ചേസിന് വന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വരും ഡെലിവറി നോട്ട് നമ്പർ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെലിവറി നോട്ട് നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ ഡെസ്പാച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്പർ ഡെസ്പാച്ച് ത്രൂ ഏതിലാണ് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മുടെ ഓർഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് മോർ ടേംസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ബയേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ വിൽക്കേണ്ട പാർട്ടിയുടെ പേരും വരും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വരും ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബ്രെഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പാക്കറ്റാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിൽക്കാം ബ്രെഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിൽക്കണത് ഒരു തേർട്ടി പാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ വിൽക്കണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് എൻട്രടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് ഡീറ്റെയിൽ ഫോർ ബ്രെഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പർച്ചേസിലെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിലാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ഓൾട്ടസി അടിച്ചിട്ട് സെയിൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സെയിൽസ് അണ്ടർ എന്നുള്ളടുത്ത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ജാമ് ഇപ്പോൾ ജാമ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ജാം നമ്മൾ വിൽക്കണത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പാക്കറ്റാണ് വിൽക്കണത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എൻ്റെ അടിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിൽസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സെയിൽസ് എൻ്റെ അടിച്ചു എൻ്റെ നമ്മൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അടിച്ച് സേവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് മൊത്തം സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി അറിയണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്ടിയിൽ നടത്തുന്ന എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ളതും അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ നമ്മൾക്ക് റിപ്പോർട്ട്സിൽ സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എടുത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും ബ്രെഡ് ജാമ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എമൗണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടിച്ചു അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഏത് മന്തിലാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കും ഇൻവേഡ് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചത് ഔട്ട് വേഡ് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ് പോയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ റേറ്റും ഇവിടെ കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ജാമിൻ്റെ എടുക്കാം ജാമിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ അടിച്ച് എൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മന്തിലുള്ളത് കാണിക്കും ഇൻവേഡ് ഔട്ട് വേഡ് അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഡേറ്റിലാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കും രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസും സെയിൽസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ഡേറ്റിലാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം എത്ര ഡീപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾക്ക് സെയിൽസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സെയിൽസിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ എടുക്കാം അപ്പോൾ സെയിൽസിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിലേക്ക് തന്നെ പോയി ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എടുത്ത് എൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഇനി അടുത്തുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മൊത്തം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാനുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിനായിരുന്നു വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയുടെ ലെഡ്ജറാണ് നമ്മൾക്ക് എടുത്തു നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലിയിൽ തന്നെ പോയി ഈ പാർട്ടിയുടെ ലെഡ്ജർ മാത്രം പർട്ടിക്കുലർ ലെഡ്ജർ മാത്രം എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് പലതരത്തിൽ എടുക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടും അതൊന്ന് സൺഡേ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് ലെഡ്ജർ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ ലെഡ്ജർ കാണിക്കും ഈ ലെഡ്ജർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ലെഡ്ജർ എടുത്തു ലെഡ്ജർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ലെഡ്ജറും ഇവിടെ കാണിക്കും നമ്മൾ ആർക്കാണ് വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ രാമിനാണ് വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രാമിൻ്റെ ലെഡ്ജർ എടുത്ത് നോക്കാം രാമ എടുത്തു രാമ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും ഡേറ്റ് കാണിക്കും സെയിൽസ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇവിടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൽ ഇവിടെ എമൗണ്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും എമൗണ്ടാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര ഡീപ്പായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്